విశ్వాస గృహము అనే కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ దేవున్నామన మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము ఈ విశ్వాస గృహము అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఆత్మీయ మేలులు పొందుకొనవలసిందిగా కోరుచున్నాము ముందుగా మనకు బ్రదర్ డేవిడ్ రాజు గారు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తారు నామలో కూడొచ్చిన మీ అందరికీ ఏసయ్య నామలు వందనాలు మంచిది ప్రేమైన దేవుని బిర్లారా బెత్తస్థా మినిస్ట్రీ విశ్వాస గృహం ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి అదేవిధంగా ఈ వాక్యం వినటానికి మీరు మరి సంసిద్ధమై వాక్యం వింటున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నా మంచిది ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ఒక వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం హిర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువకని ఎడల కృప చూపుచున్నాను ప్రైసలా శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను గనుక విడువకని ఎడల కృప చూపుచున్నాను చిన్న ప్రార్థన మహిమ కలిగిన ఎస్ఐ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు మరొకసారి నీ అమూల్యమైన విలువ కలిగిన పరిశుద్ధమైన అయా మాటలు మాతో మీరు మాట్లాడటానికి మాకు ఇచ్చిన సమయం ఎందరైతే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారు వాళ్ళందరిని మీరు దీవించండి మీరు ఆశీర్వదించండి గొప్ప చేయండి వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు సమస్యలు ఇరుకుల నుండి వాళ్ళని విషయాల పరచండి మీరే దీవించమని మీరు మహిం తెచ్చుకోమని ఏ సునాములు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రియమైన దేవుని బిట్లారా ఇక్కడ 
రాసిన మాట మనం చూస్తే ఇర్మియా గ్రంథంలో దేవుడు అంటున్నాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను గనుక విడువక నీ ఎడల కృప చూపుచున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునే అంశం ఏంటంటే దేవుని ప్రేమించాలి అప్పుడు దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తాడు ఏ సయ్యను ప్రేమించేవారు కావాలి దేవుడు అంటున్నాడు నేను శాశ్వతమైన ప్రేమ అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే పర్మినెంట్ ఆ కంటిన్యూస్ అదే ఏమంటారంటే పర్మినెంట్ లవ్ కంటిన్యూస్ ఏదో అవకాశం కోసం డబ్బు కోసం ఏదో స్నేహం కోసం ఏదో ఉపయోగం కోసం ప్రేమించే వాళ్ళు చాలామంది లోకాలు ఉన్నారు ఆ ప్రేమ తాత్కాలికమైంది దాన్ని ఏమంటారంటే టెంపరీ అంటారు చూడండి మనుషులు మనుషులను ప్రేమించే ఆ విధానం ఆ రకం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏదో ఆశించి ఏదో పొందుకోవాలని ఏదో అని ప్రేమిస్తారు కానీ ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన బిడ్డలతోటి అదే ఆయన నమ్మిన బిడ్డలతోటి దేవుణ్ణి ప్రార్థించి దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న బిడ్డలతో దేవుడు అంటున్నాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను అది ఏ ప్రేమ అంటే దేవుని చూపే ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ అంటే ఆయన ప్రేమలో మార్పు లేదు ఆయన మొదట ఇదే ప్రేమ ఉంటుందో కడవరికి కూడా అదే ప్రేమ కలిగి ఉంటుంది అంటున్నాడు నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను దేవుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడంటే ఆయనను ప్రేమించే వారిని దేవుడు ప్రేమిస్తాడు మనకి బైబిల్లోనే రాయబడింది ఆయనను ప్రేమించే వారిని దేవుడు కూడా వారిని ప్రేమిస్తాడు గనుక ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా దేవుడు మనలను ప్రేమించాలంటే మొట్టమొదట మనం ఏం చేయాలంటే ఆయనను మనము ప్రేమించాలి అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనల్ని ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి ఆయన ప్రేమ ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉంటుందని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది కాబట్టి ప్రేమైనటువంటి దేవుని పెట్టారా దేవుని యొక్క ప్రేమ అందుకే సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినంలో రాయబడింది నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను నన్ను జాగ్రత్తగా వెతుకు వారు నన్ను కనుగొంటారు అది ఇక్కడ రాయబడిన మాట నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను అది మనం చెప్పుకునే వాక్యం అది గనుక ఎవరు దేవుడు అంటున్నాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను ప్రేమిస్తున్నా సామెతల గ్రంథంలో అంటున్నాడు నన్ను ప్రేమించే వారిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అది దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు వేరు దేవుణ్ణి మహిమపరిచేవారు వేరు దేవుని కొనియాడేవారు వేరు దేవుని గణపరిచేవారు వేరు దేవుని ప్రార్థించేవారు వేరు దేవుని ఎందు భయభక్తి కలిగిన వారు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ వాక్యం ఏంటంటే ఏ సయ్యను మనం ప్రేమిస్తున్నావా ఎలా ప్రేమిస్తున్నావు ఏదో ఆదివారం ప్రార్థన ఈరోజు సండే కదా అందుకే బైబుల్ తీసుకొని ఏదో నామకు అర్థంగా నామకే వాస్తేగాన లేకపోతే ఎక్కడో కోటాలు పెడితే ఎక్కడో టీవీలో వస్తే ఏదో జస్ట్ ఫర్ అంటే మన ప్రేమ దేవుని మీద ఎలా ఉంది దేవుడు నిన్ను ప్రేమించాలంటే మనం ఆయనను ప్రేమించాలి అందుకే చదివాం ఇక్కడ మనం అందుకే మనం చదివిన వాక్యం అదే ఇక్కడ నన్ను ప్రేమించు వారు నేను ప్రేమిస్తున్నాను కనుక ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా ఆ ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే హృదయము యదలోతులలో నుంచి అదే మనస్సు పూర్వకంగా మనఃపూర్వకంగా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆ ప్రేమను ఎవరు విడదీయలేరు ప్రైజ్ లాట్ అందుక అంటున్నాడు నేను నిన్ను శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాను అలలుయ శాశ్వతమైన ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలో ఒక్కళ్ళే ఒక్కళ్ళు మనల్ని శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తుంది నజరేడైన ఏ సయ్య మాత్రం అల్లెలుయా 
కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవునిని మనం ఏం చేయాలంటే మనం ప్రేమించాలి మనం ప్రేమిస్తే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనలను ప్రేమిస్తాడు ఇంకొక మాట రాయబడింది సామెతల గ్రంథంలోనే ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటోలో రాయబడింది నన్ను ప్రేమించి వారిని ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాను ప్రైజ్ అలో మొదటి మాట నేనేం చెప్పానంటే దేవుడు అంటున్నాడు నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే నిన్ను శాశ్వతమైన ప్రేమతో రెండో వాక్యం ఏమంటున్నాడు అంటే నన్ను ప్రేమించే వారిని ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాను వారి నిధులను నింపుతాను ఇది బైబిల్లో చెప్పిన మాట మనం ఆస్తికర్తలుగా కాలేకపోతున్నాం గొప్పవారిగా కాలేకపోతున్నాం ధనవంతులుగా కాలేకపోతున్నాం అభివృద్ధి చెందలేకపోతున్నాం వృద్ధి చెందలేకపోతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ దేవుని ప్రేమించడంలో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి అంటే ఆయన్ని ప్యూరిఫైగా పరిశుద్ధంగా భయభక్తి కలిగి దేవుని ప్రేమించట్ల అందుకే మనకు ఇలాంటి గొప్ప ధన్యతలు గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందుకోలేకపోతాను ఆయనను చాలా భయం భక్తితో ప్రేమించాలి అక్కడ ప్రేమ అంటే భయం భక్తి ఏం లేదు భయం లేకుండా భక్తి కలిగి భక్తి లేకుండా భయం కలిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అట్లా కాదు దేవుని బిడ్డలారా బైబిల్లో చాలామంది భక్తులు ఉన్నారు ఇదిగో దేవుని ఎందు భయం భక్తి కలిగిన వాడని కొర్నీలు గురించి రాయబడింది అబ్రహామా ఒకగాని నీ కుమారుడిని బలించడానికి వెనకాలేదు నువ్వు దేవునికి భయపడువాడు అని నేను ఎరుగుతాను అలి భక్తులు భయపడ్డారు భక్తులు దేవునికి భయపడ్డారు అక్కడే ఆయనను ప్రేమించటం అని అర్థం ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను ప్రేమించి వారిని ఆస్తికర్తలుగా చేయుదను వారి నిధులను నింపుతాను ఆమె ఎస్ తనను తాను తగ్గించుకోవాలి తనను తాను విరగొట్టుకోవాలి శారీరకంగా విరగబడాలి విరగొట్టుకోవాలి నలగొట్టుకోవాలి అందుకే దావిది అంటాడు అయ్యా అన్య జనుల మధ్య నేను అన్నప్పుడు నేను వ్యర్థంగా మాట్లాడకుండా ఉండటానికి నా నోటికి చిక్కం ధరించమన్నాడు చాలామంది వ్యర్థమైన మాటలు ఉపయోగం లేని మాటలు వేస్ట్ మాటలు వేస్ట్ టైం ఐ సై అంటున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు నేను నా బిడ్డలను ఆస్తికర్తలుగా చేస్తా హలలుయ్య ఈ వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డ దేవుని ప్రేమించడం అంటే దేవుని ఎందు భయంభక్తి కలిగి ఉండాలి రెండోది దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి మూడోది ప్రార్థన చేయాలి ఈ మూడు నువ్వు పాటించు డెఫినెట్లీగా దేవుడు నిన్ను ఆస్తికర్తగా చేస్తాడు ఎస్ ఆయన ప్రేమించు వారిని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆయన యొక్క ప్రేమను మనం ఏం చేయాలా కలిగి ఉండాలి ఏమంటున్నాడంటే శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను ప్రేమిస్తున్నాను విడువక నీ ఎడల కృప చూపుచున్నాను విడిసి పెట్టను అంటున్నాడు దేవుడు నేను నిన్ను విడువను ఎవరు చదువుతారు ఈ మాట చాలామంది ఈ రోజుల్లో భర్త విడిచిపెట్టడం భార్య విడిచిపెట్టడం పిల్లలను విడిచిపెట్టడం ఓ బంధువులు ఇట్లా మనం చూస్తే చాలామంది చాలా బాధల్లో ఒంటరి అయిపోయిన వాళ్ళు ఏకాకులు అయిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు కానీ ఈరోజు నీ వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డ దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను విడువను అంటున్నాడు ఎస్ నిన్ను నేను విడువను నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా నేను నీకు తోడుగా నన్ను నీవు ప్రేమించు ప్రైసలా అప్పుడు నేను నిన్ను శాశ్వతంగా ప్రేమిస్తాను శాశ్వతమైన ప్రేమతోటి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తానని దేవుని హక్యం రాయబడింది అంతేకాదు వ్యవహాన్స వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం నా ఆజ్ఞలు అంగీకరించి వాటిని గైకొని వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు ప్రైసలా అది ప్రేమించడం అంటే ఇది ఏమంటున్నాడు తెలుసా నా ఆజ్ఞలు అంగీకరించి వాటిని గైకొని వాడే ఆమె ఎవరున్నారు చెప్పండి బైబిల్ తీసుకొని వెళ్తున్నాం కానీ బైబిల్లో ఉన్న దేవుని వాక్యాన్ని స్మరణకు తెచ్చుకునే వాళ్ళు కానీ ఆ జ్ఞప్తికి తెచ్చుకునే వాళ్ళు కానీ ఆ దేవుని మాటలు భయం కలిగి హృదయంలో ఉంచుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి ఏదో వస్తున్నాం పోతున్నాం మరి అక్కడ మన యొక్క ఆత్మీయ పరిమాణం ఎంత 
శరీరానికి ఇచ్చినటువంటి సమయం ఆత్మకు లేదు అందుకే నా ఆజ్ఞలు అంగీకరించి వాటిని గైకొని వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొనాలి ఆజ్ఞలు అంగీకరించాలి గైకొనాలి నన్ను ప్రేమించువాడు అంటున్నా వాక్యం వింటున్నా దేవుని బిడ్డ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో అదే దేవుని ప్రేమించడం అంటే ఈ ప్రజలు నన్ను పెదవులతో ఆరాధిస్తున్నారు కానీ హృదయాలు దూరంగా ఉన్నాయని రాయబడింది ఎస్ కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞలు అంగీకరిద్దామా వాటిని గైకొందామా ఆ ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుద్దామా నన్ను ప్రేమించబడు నా తండ్రి వలన ప్రేమించబడును ఆ మేన్ చూశారా నా తండ్రి వలన ప్రేమించబడతాడు దేవుని ప్రేమిస్తే కాబట్టి ఏం చేయాలంటే దేవుని ఆజ్ఞల గైకొనాలి దేవుని ఆజ్ఞల గైకుంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనలను దీవిస్తాడని రాయబడు ఇంకా మనం చూసినట్టయితే యోహాన్స్ వార్త ఇరవై ఒకటిలో ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే వారు భోజనం చేసిన తర్వాత ఇరవై ఒకటి పదిహేను వచ్చినములో వారు భోజనం చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురును చూసి వ్యవహాను కుమారుడు అయిన సీమోను వీరి కంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా చూడు యేసుప్రభు అంటున్నాడు సీమోన్తో ఏమంటున్నాడంటే యోహాను కుమారుడు అయిన సీమోను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే నన్ను నీవు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా ఎస్ అదే మాట దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరిని అడుగుతున్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే నువ్వు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు నీకే తెలియాలి నువ్వు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావో నీ హృదయంలో నీ మనసులో ఎవరున్నారో ఎవరిని పెట్టుకున్నావో పైకేమో ఎసయ స్తోత్రం అంటే కాదు కడుపు నిన్ను కొద్ది అంట నోరు మాట్లాడుతుంట మనసులో ఏదుంటే అదే మాట్లాడుద్ది అన్నట్లు ప్రేమని దేవుని పెట్టారా సీమోను నువ్వు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా అవును ప్రభా నేను నిన్ను ప్రేమించుతున్నానని నీవే ఎరుగుదవు ప్రైస్లో దేవుడికి తెలుసు ఎవరు ఎంతవరకు ప్రేమిస్తున్నారు అక్కడే అర్థమైపోద్ది భక్తి దేవుని మీద భక్తి ఆయన గనపరిచి ఆయన మహింపరిచి ఆయన ఆరాధించే విధానం అక్కడే కనిపిస్తుంది కనుక ఏమంటున్నాడంటే సీమోను వీరందరికంటే నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అంటే అయ్యా నిన్నే ప్రేమిస్తున్నానని నీవే ఎరుగుదవు ఆమె అది ప్రేమ దేవునికి తెలుసు సమస్య మెరిగింది దేవుడైన మనం నిర్మించింది ఆయన ఆయనకి కనుమరిగే నేముంది ఈ లోకంలో ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా దేవుని వాక్యం అలా చెబుతుంది మనకి ఇరవై అధ్యాయంలో కూడా ఇంకా మనం చూసినట్టయితే వ్యవహానుసు వార్తలోనే మనం చూసినట్టయితే అయా ఈకే తెలుసని అంటున్నాడు దేవుడు ఎన్నిసార్లు అడిగాడంటే మూడు సార్లు అడిగాడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా నన్ను ప్రేమించుతున్నావా అని అడిగాడు ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా దేవుణ్ణి ప్రేమించేటువంటి విధానం అది ఇంకా మనం చూసినట్లయితే యోహాన శువార్తలోనే రాయబడింది ఏం రాయబడిందంటే పదిహేనవ అధ్యాయం పదో వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు కనుక్కొని నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ఆయన ప్రేమ ఎంత నిలిచిన ప్రకారం మీరును ఆజ్ఞల గైకొని ఎడ్ల నా ప్రేమ ఎంత నిలిచి ఉంటారు హలేలుయా అయ్యి చూసారా ఏమంటున్నాడంటే నా తండ్రి ఆజ్ఞలు కనుక్కొని ఆయన ప్రేమ ఎందు నిలిచిన ప్రకారం మీరు నా ఆజ్ఞలు గైకొని ఎడల నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉంటారు దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొంటే ఆయన ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉంటాం పునాది లేకుండా ఇల్లు కడితే ఏముంటుంది కూలిపోద్ది కదా ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక పునాది ఒక స్థిరమైన నిత్యత్వము సియోనులో ఏ సయ్యతోటి తరతరాలు యుగ యుగాలు మనం నివసించాలంటే ఇక్కడ అర్హత కలిగి ఉండాలి కదా దేవునిని నమ్ముకొని పరిశుద్ధంగా భయం భక్తి కలిగి ఉంటేనే కదా అందుకే అంటాడు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారం మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ వల్లనే నా ఆజ్ఞ ఆమె అది నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించాను మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు ఓకే ఇంకోటి ఏమంటున్నాడంటే 
మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి అదే నా ఆజ్ఞ అందుకే అన్న నా ఆజ్ఞలు గోయకనమంటున్నాడు దేవు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవటమా దేవుణ్ణే ప్రేమించట్లే ఇంకొకరినొకరు ఏం ప్రేమించుకుంటారు లేదు కదా అది సహోదరులను ప్రేమించాలి అందుకే సహోదరులు ఐక్యత కలిగి ఉంటే ఎంత మేలు ఎంత మనోహరం అన్నట్టుగా సహోదరులు కూడా సహోదరినీలు కూడా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని మాటలు సెలవిస్తున్నాయి కాబట్టి ఒకరినొకరిని ప్రేమించుకోవాలి అది దేవుడు మనకు చెబుతున్నటువంటి అందుకే అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా ఇంకా రాయబడింది మొదటి కోరింది పత్రిక రెండు తొమ్మిదిలో దేవుడు తన్ను ప్రేమించి వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచినో అవి కంటికి కనపడలేదు చెవికి వినపడలేదు మనిషి హృదయంకు గోచరం కాలేదు ఆమె దేవుడు తన్ను ప్రేమించి వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరిచినో చూసారా అంటే దేవుడు ఆయన ప్రేమించే వారికి సిద్ధపరిచాడు ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ప్రేమించే వారిని ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాయి అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి దేవుడు కొన్ని సిద్ధపరిచాడు అవి నీవు నువ్వు అడుగుతుంటావు దేవుని అయ్యా నాకు గర్భఫలం అయ్యా లేకపోతే నాకు ధనం అయ్యా నాకు ఉద్యోగం అయ్యా నాకు చదువు అయ్యా నాకు అవసరమైన మనం దేవుని అడుగుతాం అంటే అక్కడ అర్థమైంది నువ్వు దేవుని ఎంతవరకు ప్రేమించి దేవుని అడుగుతున్నావో సీమోను పేదరు దేవుడు అడుగుతుంటే ఆ సీమోను అంటున్నాడు అయ్యా నీకే తెలుసు నేను ఎంతవరకు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాను అంటే మనకి తెలుసు మనం ఎంత ప్రేమిస్తున్నామో దేవుణ్ణి పై పైన ఆ ఏదో తాత్కాలికంగానా లేకపోతే కంప్లీట్గా దేవుని మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నామా ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఇక్కడ దేవుడు అన్నాడు తన్ను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచనో అవి కంటికి కనపడో చెవికి వినపడో హృదయానికి గో అవి దేవుడు ఇస్తాడు నిశ్చయంగా ఇస్తాడు మనకి ఆయన భయంతో భయభక్తి కలిగిన వారికి దాచుంచిన మేలు ఎంత గొప్పదని బైబిల్లో రాయబడింది దేవుని ఎందుకు భయభక్తి కలిగి అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి దేవుడు దాచిమించిన మేలు ఎంతో గొప్పదే అది పొందుకోవాలి మనం ఎక్కడ పొందుకుంటున్నా మన నోరు సరిగ్గా లేదాయా మన ప్రవర్తన సరిగ్గా లేదాయా మరి ఎలా పొందుకుంటాం మనం అందుకే దేవుడు ఆయన ఆకాశంలో నరులను కనిపెడుతున్నాడు ఆయన కను చూసి లోకం అంతటా సంచారం చేస్తాం తగిన కాలం ముందు దేవుడు ఫలం ఇచ్చాలంటే నిజాయితీగా పరిశుద్ధత కలిగి దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావు అంటే ఉదయ కాలమే లేచి మోకరించి ప్రార్థించి ఆకాశం అయిపోయి నీ దేవుడికి చేతులతో ప్రార్థన చేయాలి ఎల్లప్పుడూ ఆయనను స్థుతించాలి ఆరాధించాలి మహిమ కలిగి నువ్వు ఎక్కడున్నా నీ దేవుణ్ణి నువ్వు కొనియాడాలి అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు తన్ను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరిచాడు ఎస్ దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు చిద్దపరిచాడు యోహాను పత్రికలో కూడా రాయబడింది మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదవ అధ్యాయ మూడవ వచ్చినలో మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనటయే దేవుణ్ణి ప్రేమించట ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు ఆమె అది దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొనడం దేవుని ప్రేమించటం ఆ ఆజ్ఞలను గైకొనకుండా దేవుణ్ణి ఎంతగా నువ్వు భక్తి భక్తి చేస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు మనకి నువ్వు కరెక్ట్గా ఉండాలి నువ్వు సరిగ్గా నిలబడాలి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనటే దేవుని ప్రేమించటం దేవుని ప్రేమించాలి ఇవన్నీ తీసుకోవాలి మనం ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా పాటించాలి నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి కొన్ని సరిహద్దులు ఉన్నాయి కొన్ని అన్నీ కూడా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లాంటివి ఒక నీతిమంతుడు కానీ ఒక విశ్వాసి కానీ ఒక భక్తుడు కానీ బ్రతకాలంటే కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి ఏదో కాదు ఇది ఏదో చేస్తే ఏది దొరకదు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన ఎందు విశ్వాసం లేకుండా భక్తి లేకుండా ఏదో ప్రయత్నం దొరకనే దొరకవు అవన్నీ దొరకవు అవేమి మనం పొందుకోలేం అవి పొందుకోవాలంటే దేవుని ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావని రాయబడి కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించాలని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది శాశ్వతమైన ప్రేమతోటి ఏమంటున్నాడు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని మనకి దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది అంతేకాదు ఇంకా రాయబడింది నిర్గమాకాండము 
ఇరవై అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించు వాడనై ఉన్నాను ఆమె బా చూశారు ఈ మాట నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించు వాడనై ఉన్నాను అది దేవుని ప్రేమిస్తే అదే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే వచ్చేటువంటి ఆ గొప్పదని ఏందో తెలుసా వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించు వాడనై ఉన్నాను ఆమె అది ప్రేమ అది భక్తి అది ప్రార్థన అబ్రహాంని ఆశీర్వదించాడు విస్తారమంగా ఆశీర్వదించాడు లెక్కింప శక్యం కానీ ఆశీర్వదించాడు దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొనండి ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా తొంభై ఒకటి వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటి రాయబడుద్ది అతడు నన్ను ప్రేమించున్నాడు కనుక నేను అతన్ని తప్పించదును ఆమె చూసారా అతడు నన్ను ప్రేమించున్నాడు కనుక నేను అతన్ని తప్పించదును ప్రమాదాల నుండి ఆపదల నుండి ఇరుకుల నుండి నేను తప్పిస్తా ఎందుకంటే అతడు నన్ను ప్రేమించున్నాడు కనుక నేను అతని శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను ప్రేమిస్తాను హలలుయ హలలుయ కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా ఇంకా దేవుడు అంటాడు ఇదిగో దావీకు దావీదుకు చూపిన శాశ్వతమైన కృప నేను నీకు చూపుతాను ప్రైజలా హలేలుయ దావీదుకు చూపిన శాశ్వతమైన కృప చూసారా ఆయనకు చూపినటువంటి ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ నీకు నాకు ఇస్తాను అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా ఆయన మనల్ని కరుణించు దేవుడై ఉన్నాడు మనం ఆయన ప్రేమించాలి ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొందామా ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క కనికరాన్ని ఆయన కరుణను పొందుకుందామా వెయ్యి తరాల వరకు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తానన్నాడు కాబట్టి దేవుని మనం ప్రేమిద్దాం దేవుని మనం శుద్ధిద్దాం ఆయనను గనపరుద్దాం కనుక అందరూ తలలు వంచినట్టయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమ కలిగిన యశయానికే వందనాలు స్తోత్ర ప్రభా నిన్ను ప్రేమించే విధానం మాకు నేర్పించా నిన్ను ఎలా ప్రేమించాలో అయా ఎలా ప్రేమిస్తే ఏ ఏ విధంగా నిన్ను ప్రేమిస్తే మేము గొప్పవారుగా అవుతాము ఆస్తికర్తలుగా అవుతాము ధన్యులుగా అవుతాము కరణించబడతాము శాశ్వతమైన కృప నాయన నీ ఎడల మా ఎడల నాయన కృప చూపించాలని చెప్పావు ఈ వాక్యం ప్రతి బిడ్డను దీవించాయా ఆశీర్వదించాయా గొప్పవారిగా బలపరిచాయా శరపరిచా ఈ వాక్యం ఆయన విత్ అయా విత్యామయ్యా ఫలించాలయా నూరంతలుగా ఫలించాలయా మీరే మహిమ మీరే గంత తెచ్చుకొని మీరే నాయన మీ నామానికి ఆధిక్యతను పొందుకోమని నచ్చిన యేసు క్రీస్తు నామను అడుగుచు నావు తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రేమే దేవుని బిడ్డారా ఇప్పటి వరకు దేవుని వాక్యాన్ని ఏమైనా ఒక మేలు పొందుకున్నారని నమ్ముకోండి గ్రహిస్తూ ఏ సునాములో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆమె ఇంతవరకు దైవ వర్తమానమును విని ఆత్మీయ మేలులు పొంది ఉన్నారని నమ్ముచున్నాము మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా విశ్వాస గృహము కాకుమాను వారి తోట ఫస్ట్ లైన్ డోర్ నంబర్ ఏడు డ్యాష్ రెండు డ్యాష్ నూట నలభై ఐదు గుంటూరు మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో నైన్ టూ నైన్ త్రీ వన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్